纯白的忧伤，蔷薇的芬芳，磊落两行。沙，掩盖或遗忘，阴谋和真相，谁来担当？剑缠绕在心上。是你，阴魂不散。你能不能别像监视犯人一样监视我？你要去哪里？当然是回学宫了。少主说了，请你多等两日，他会亲自送你回去。我等不了了，我现在就要回去。嗯、少主说了，请你多等两日。好，我打不过你，不跟你争。那你就帮我告诉季农，说我要见他。余伟，余伟，余伟，我终于知道，当年迫害尉迟迟和凤族的人是谁了。我也知道了。你知道？石东七告诉我的。是吗？怎么没有听你说过？我也是刚知道。找过你，东七对你怎么这么好、啊？其实是这样，东七他有一个爱人，他爱人长得跟我很像，所以。所以他把你当成他爱的那个人
，季明，我没有办法阻止东七，但是你放心，我一定会跟他保持距离的。听你这么说，我就明白了。其实你愿意告诉我这些，我真的很高兴。趁着凡事还没有到最后阶段，你现在斩断情面还来得及，你必须做出选择，威尔。你不仅是余威，你还是学宫的弟子，你是凤族唯一的后裔，是驰名界域的子民。余威，怎么了？金婷。人生苦短，我们一定要珍惜在一起的时光。好，我们好好珍惜在一起的时光。你不是应该在我的故居吗？到处乱跑什么？哼！你以为我在你的故居里，你做的那些事情就没有人知道了吗？我告诉你，只是包不住火的。什么意思？你一个堂堂无间门门主，你还怕我知道些什么吗？你到底知道了什么？哼！邪不胜正，你是斗不过黑白学宫的。给我闭嘴！你是在跟我谈判吗，门主？如果你一定要伤害九莲，那我就算死，也会跟你拼命。金龙哥，九莲，你给我听好了，黑白学宫我暂时动不了，可东岩市尽在我的掌握之中。你该说什么，不该说什么，自己心里面给我想清楚。金龙哥，金龙哥，你没事吧？少主，你怎么了？少主，你走开！少主，来，替我好好照顾九莲。九莲。我会送你回去的，少主，金龙哥。好一点了吧？啊，谢谢师公。你是因为九莲，才跟东七起了争执。我已经跟你说过，这个时候
并不是谈论儿女私情的时候。你肩负的是什么？你又忘记了吗？啊！我苦心支撑少言氏这么多年，在各大氏族中游走，又冒着风险和吴坚门合作，干做吴坚门的爪牙。不就是为了少言氏可以重现当年的辉煌吗？你想把我的心血化为乌有吗？师公，我知道壮大少言氏很重要，但是九连对我来说一样重要。嗯、你竟然把一个女人看成跟氏族一样重要，你太让我失望了。所有的感觉是怎么样的？我已经失去了秋叶跟孩子，我不可以再失去九莲。你何止失去一个妻子，你的父母，你的族人，你早就已经失去了。你看你现在，你还拥有什么？少言氏，曾经可是赤明王朝数一数二的大族。当年多么辉煌！就连你出生的那一天，王族也要派人前来恭贺。可是现在你看，苟延残喘，受人唾弃。这可是一个弱肉强食的地方。要是你不够强大，就不会有人再看得起你。要不是少言氏没落了。有人敢对你说半句不敬的话吗？就算与东岩氏的联姻已是门当户对，可是现在呢？尽快把九莲送走，要不然你不送，我亲自来送。师公，你究竟想做什么？你别怪我心狠，我是绝对不会让你现在有软肋让人家抓住，阻碍我们少言氏的复兴大业。孰轻孰重，你应该明白。上次说的铜鱼和水翼的事。你也别忘了，是，师公水游使，你让我收集的情报全部都在这里。原来，技能背后的势力，就是玄机老祖。我真是糊涂，我早该发现，他跟玄机老祖之间早有勾结。正如我所料，这个技能的身份从来就没有简单过。先是以纪氏部落的身份出现，现在又与少言氏有了瓜葛，他到底想干什么？连我都摸不透了。少言氏向来狼子野心，恐怕是另有所图。我看，我还是去告诉门主吧。万万不可。你究竟为何总是阻止我去告诉门主？这都什么时候了，你还不说？你，你已中了玄机老祖所下的蛊虫。若是现在轻举妄动，定会自爆而亡。
什么蛊虫？怎么可能？玄机老祖，他什么时候给我下的蛊虫？他威胁我说，若是不听他的，你便会死。双灵一水间，不行！此事事关重大，就算是死，我要去救他。可是你有没有想过，我现在身陷地牢，而你又自爆而亡，能帮到他些什么？所以唯有我们暂时离开五剑门，带你拿到解药。我们在暗中调查他也不迟啊！龙儿，童羽和水翼的事处理的还顺利吗？恐怕还得多费些功夫。我虽然暂时稳住了水翼，但是我不确定他是否会再次相信我。我看我们还是尽快下手，除掉他们吧。除掉他们易如反掌。我只是想借刀杀人，我一直在找一个合适的人选，正好有人在追查青楼一案的元凶。既然我们知道这是童羽和水翼搞的鬼，不如告诉此人，让他除掉童羽和水翼，你还能卖他一个人情，何乐而不为呢？师公，你说的人是纪宁吧？纪<笑>农。你特意来找我，莫非有什么事吗？多日以来，我卧底在无间门，经过周密的调查，终于查出青楼一案的元凶是谁了。是谁？正是无间门的左右使，也就是论道馆的老板，童鱼和水翼。童老板就是童鱼。他们两个是无间门的人，是。他们两个人天性狡猾，一直伪装着自己的身份，所以你我都没察觉。不仅如此，上回刺杀余威之人正是童羽，他害怕青楼一案曝光，所以才急着杀人灭口。这两个人罪恶多端，你我定要把他们铲除。但是，我人身在无间门。若是动手，一定会被察觉，所以这件事就拜托你了。此事事关重大，我们必须要谨慎行事。你现在身在无间门，不便与我有过多的接触，万一被人察觉，你会很危险的。放心，我会小心的。你注意自己的安全，但是我得提醒你。出手要趁早，一旦他们有了防备，杀他们俩可就难了。我听你安排就好。你告诉我何时出手，时间地点我都给你安排妥当，只有这个机会，千万不要错过。一旦错过这个机会，下一次就不知道是什么时候了。我等你消息。嗯
你怎么在这儿？属下本想为童玉求情，没想到竟扰到门主休息。童玉之事我已做了决定，你不用在这儿多说了。是。下去吧。你已中了玄机老祖所下的蛊虫，若是现在轻举妄动，定会自爆而亡。我竟然想杀了门主，原来真的是中了蛊虫。这么说，不走不行了吗？进来，雨薇，静宁，天宝山一案凶手到底是谁？我们必须要亲自调查，掌握更切实的证据，才可以下定论。你千万不要冲动，也不要相信季农的一面之词。我相信季农。今日的季农。已经不同往日，况且他整天混迹在无间门当中，本性难免会受影响。你对他还是应该有所防备才是。玉薇，金龙是我兄弟，不管怎么样，我都不会怀疑他的。不过你说的也没错，这件事事关重大。放心吧，我绝对不会鲁莽行事。你能这么想就好。今只差这天阶法宝，就可铸成无形之剑。邓七，为何时至今日，你还没找到？我已发动无间门，所有的力量去找。天阶法宝共有五件，其中两件在黑白学宫中，用来镇守赤明界域和混沌界域的封印；其余三件散落在赤明界域之内，无数人为之疯狂寻找。可是都毫无消息。如此说来，倒不如派人直接把黑白雪宫的那两件抢来便是。如今黑白雪宫戒备森严，上上下下师尊弟子众多，近来密集失窃之事，更是让其加强了防备。非但如此，殿才道人和明霄道人功法之高，我无间门也不敢轻易造次。东七，你还是我认识的东七吗？你傲视天下，无所畏惧，可现在却说出这么多的借口。我看你就是不想去盗取天阶法宝。你牵扯黑白雪宫，你就犹豫不决。又是因为余威吧？东七，你可别忘了。现在不是你儿女情长的时候，我最后给你七天时间。如果你还想帮余威化解太上忘情，你就想办法给我把天阶法宝夺回来，否则余威的下场你比我清楚。那好。七日之内，我一定会给神王答复。好。门主，我跟同月二人数次犯下大错，您一再宽容。可我们没有脸面留在您身边。从今日起
，我们辞去左右使身份，回天宝山，经营论道馆，重新为无间门搜集情报。若门主需要，我等自当。马上回来。你们早知今日，又何必当初啊？想我无间门能有今日的成就，你们俩功不可没，我实在是舍不得呀。你们当真要离开无间门？是。既然如此，我也不强留。情报对于无间门尤为重要，这件事交于你们来办，我也放心。如果哪天你们想回来，便直接来找我就好。来人。眼下局势诡谲，三界之内已经没有绝对安全之处，天宝山更是鱼龙混杂，你们要当心呐、啊。同于功法高强，可以自保，而你让我放心不下。这把剑是我专程为你挑选，比起那双灵泥水剑，有过之而无不及。正因为如此，我才将双灵泥水剑赠与同于，却不想让你们之间因此产生误会。其实我早在此之前。就已经准备好这把剑了，本想在你生辰之日送给你，现在看来，得提前一点送给你了。谢门主，门主，日后无间门，内外事务繁多，水一不在您身边，您一定要保重。这是水翼蛊毒的解药。记住你的承诺，永远都不要再回来。把药给我。你以为你把我和水翼赶出无间门，你跟那个技能就能独霸了吗？<笑>你还真是天真啊！我无间门的根基不是一天两天形成。而且以门主的智慧，怕是用不了多久，你们便会被揭穿吧。童宇，你给我记住了，这些话由不得你来说。不要忘了，你用水翼的命发过誓。若是你告诉了门主，你跟水翼就一起死。拿上你的解药。莫尘，金农哥已经好多日没有过来了，他真的伤得很重吗？有老祖在，少主不会有事的。那我现在要回学宫了。既然少主说了会送你回去。就一定会的，请你再多等两日。我已经等不下去了，他现在在哪儿？你去把他给我叫过来。莫尘只是一介下属，无权命令少主。他现在到底在哪儿？九莲，上次你对门主出言不逊，门主没有责罚你，但是他却责罚了少主，你知道吗？你怎么没告诉我？我说，你真的在乎我说的吗？在你心里，少主简直就是一文不值。我说了又有什么用？更何况，少主也不让我说。为什么？还不是怕你担心和内疚吗
不过像你这么铁石心肠的人，也不会担心和内疚吧？别说了。别说了，少主。乌月师尊，乌月师尊离开学宫的时候，我还是个孩子。隐约记得，乌月师尊是因为触犯了学宫律法。还跟长青师长起了冲突，二人大吵一架。乌月师尊拂袖而去，离开了学宫。从那之后，我们就再也没有他的消息了。有江湖传言说，乌月师尊已经仙逝；也有传说，他修炼了邪术，已经被正道所杀。可是这些都是传言。世间再没有人真正见过他了。我想起来了，我听我爹说起过，说这个乌月师尊呀、啊，是黑白学宫里面最美的女子。她消失以后呢，所有人都替她惋惜。我们暂且不论乌月师尊究竟遭遇了什么，既然长公让我们向他寻求帮助，那就是说。乌月师尊，一定还在世上。那该怎么找到他呢？不用担心，我知道有个人肯定知道。七月，这么急找我什么事？你知道怎么找到空青吗？空青，不知道，怎么了？哎，没什么，想要了解一下万度林的事情。不过学宫里记载的并不多，就想看看他知不知道，但现在却无法找到他。可能出去云游了吧？空青这孩子，一向爱玩爱闹的。你要真的有急事找他，未必能找到。一旦去了别的空间，那可真不知道什么时候能回来了。这个小空青就喜欢四处乱窜，就苦了我们这些找他的人了。谁叫我？空青，你出现的太是时候了。是你啊，我还以为是季宁哥呢。我走了。哎，谁让你走了？我们需要你，少主。季农哥，你的伤怎么样了？东七。他真的又为难你了？我没事。九莲，前阵子我的确比较忙。现在我带你回去吧。现在？你不是着急回去吗？可是你身上现在还有伤，我……我说过了，我没事，很好。之前。不让你回去，是担心你的伤势。如今你伤势都已经康复了，我也该让你回去了。嗯，我知道你一定等急了。走吧，金农哥。需道歉，一切都是我心甘情愿的。走吧
大师兄，空清，可有什么发现？嗯，让空清来说吧。金明哥，你有没有听说过“千山鸟飞绝，万径人踪灭”？听起来是个很危险的地方。何止是危险啊！如果非要用一个词语来形容的话，那就是恐怖。恐怖。嗯，在赤明界域极深的山谷中，有一处名为万毒林的地方，在那里生长的所有鸟兽、花草、树木，通通含有剧毒。外界的人进入，几乎没有一个人能够活着走出来的。难道乌野师尊就住在万毒林中？你猜的没错，只是万毒林中。住着的不再是乌月师尊，而是令人闻风丧胆的乌月婆婆。东西，我猜你们是准备去找乌月婆婆吧？你怎么知道？还有我不知道的事吗？据长公所说，乌月婆婆是唯一能够帮助我们的人。余威，不要去冒这个险。为什么？昔日的乌月师尊，可以说是赤明界域中的尊者，万人敬仰。可今日不同往日，他躲在万毒林中。修炼蛊虫是蛊毒之王乌月婆婆。蛊毒之王？嗯，我在时空中寻找法宝之时，曾经无意中进过万毒林。那里不但布满了瘴毒，地形复杂的犹如迷宫一般。非但如此，我还见到了一位长相十分吓人的女子。哎呀，我当时都快被吓死了，所以赶紧逃离了万毒林，从此再也没有进去过。后来有一次啊，我曾经和一位前辈聊到过此事，可前辈却说，这个长相十分吓人的女子，就是当年界域的第一美人，乌月师尊。大师兄，你可知道当年发生了什么事情，让她变成现在这个样子？我也是偶然间。听师尊讲起，师尊对此也十分痛心。这一切要从剿灭邪教之时说起。相传在多年前，有一方邪教崛起，他们擅长修炼蛊毒之术。当时黑白血宫接到命令，是要铲除邪教。也就在那个时候。乌月婆婆在一次行动中获得了修炼蛊毒之术的秘籍，从此以后迷恋不已，潜心钻研。魔教铲除以后，蛊毒之术被设为禁忌，严禁修炼。可就在那个时候，乌月婆婆因为修炼蛊毒之术，被众人所知。黑白血宫迫于压力，将乌月婆婆逐出血宫。乌月婆婆从此流离失所，最后。在万毒林落脚。相传他在那里，因为走火入魔，被蛊毒反噬，容颜尽毁，也就成了今日的蛊毒之王——乌月婆婆了。原来如此，没想到乌月婆婆的一生，竟然如此不幸。正因为如此，他才生性古怪，对黑白血宫的人尤其耿耿于怀。你们现在贸然去找他，岂不是羊入虎口？此行危机重重，难有胜算。余威，不要去。此事关乎血宫安危，就算是再艰难，我也一定要去试一试。
，事情就是这样。金宁哥，大师兄，就算你们九死一生的闯过了万毒林，只怕五月婆婆也会给你们吃闭门羹。师傅曾经说过，五月师尊至今对黑白学宫的人心存怨恨，确实希望不大。但我们实在没有别的选择了。我们现在可以确定，青楼一案。和盗窃秘籍是同一伙人所为，他们留下的线索就只有相同的蛊毒，而乌月婆婆是蛊毒之王，只有通过她，才能找到蛊毒的根源，这样，才能查出这两起案件的真凶。的确是应该把这两个案子合并调查，但我们如何劝说乌月师尊帮助我们？对了，我们应该去请教电财师尊。电财师尊和乌月婆婆，好像曾经是好友。大师兄，现在电财师尊和月谷的事情还有牵连。关于师尊的留言，现在在学宫到处流传。我们这次去查探，第一是要查明真相，第二是要还师尊一个清白。电财师尊实在不适宜参与当中，恐怕这一次。只能靠我们自己了。嗯，此行凶险，我们还是把九莲跟木头留下吧，这样也方便探查学宫内的情况。哎，既然如此，好吧，本女侠呢就帮人帮到底，再陪你们走一趟万毒林。我们几个来就好了，你干嘛还要跟来？我也想为师尊洗清嫌疑，当然要亲力亲为。再说了，我也……你也什么？没什么。就说一句，担心我有那么困难吗？啊？嗯。生长着各种毒物，毒物会散发瘴气，久而久之，空气中就会形成瘴毒，所以大家一定要小心。嗯，这林中凶险万分，为了争取时间，我们分头去找，但一定要注意安全。好，嗯、我们去那边。好，大家小心啊。嗯。你是不是还在怀疑师尊啊？就是因为太相信师尊，所以才要急于把事情弄清楚，好还师尊一个清白。我只是担心，五月师尊不会帮助我。
之中。承诺已在被命运糊弄，明知过在天长地再红，抓不住却瞬间溜走。挣脱一次又一次错过，我们总是为了承诺一再被命运糊弄。迷失挂在天上的彩虹，抓不住却瞬间溜走，只愿为。过。